പോളിനോമിയൽ എന്നുള്ളത് ഒരു സിമ്പിൾ സംഭവമാണ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ മോനിപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ടൊരു പരിപാടി നടത്താൻ അതായത് ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ അഞ്ച് കിലോ ഉള്ളി വാങ്ങുന്നു കരുതാൻ ഉള്ളിൻ്റെ വില ഞാൻ തൽക്കാലം എക്സ് എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം ഉള്ളിക്ക് വില ഇരുപത് റുപ്പ്യാവാം അടുത്ത ദിവസം ഇരുപത്തിരണ്ട് റുപ്പ്യാവാം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് റുപ്പ്യാവാം അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ ഈ മാറുന്നതിനെ നമ്മൾ വേരിയബിൾ എന്നാ പറയുക അതായത് ഈ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ പൊതുവെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒരു അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുക അപ്പം ഈ സ്ഥിരം വാങ്ങുന്നത് അഞ്ച് കിലോ ഉള്ളിയാണ് അത് മാറ്റയില്ല അപ്പോൾ ഈ എക്സ് എന്നുള്ളത് ഒരു കിലോ ഉള്ളിൻ്റെ വിലയാണ് അപ്പം ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നാ പറയുക കോൺസ്റ്റൻ്റ് അപ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് നമ്പറിൻ്റെ സ്ഥാനം ഒരിക്കലും മാറൂല അപ്പോൾ ഇത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നാ പറയുക സി ഇത് വേരിയബിൾ അതായത് വില മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാം വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം അതിന് നമ്മൾ വേരിയബിളിന് വി എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു കിലോ ഉള്ളിക്ക് ഇരുപത് രൂപയാണെങ്കിൽ ഇനി ആദ്യത്തെ ദിവസം നൂറ് രൂപ വിലയാവും അതായത് അഞ്ച് കുണിക്കണം ഇരുപത് നൂറ് രൂപയാവും ഇനി അടുത്ത ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപയാകുമ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് കുണിക്കണം അഞ്ച് എത്രയാവും നൂറ്റി പത്ത് രൂപയാവും ഇങ്ങനെ വില മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കിട്ടുന്ന വിലയും ടോട്ടൽ വിലയും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് എന്നുള്ളത് മാറൂല അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എക്സ് എന്നുള്ളത് വേരിയബിൾ ആണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ മോനിപ്പോൾ അഞ്ച് കിലോൻ്റെ ഉള്ളിക്ക് പുറമേ വേറെയും സാധനങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വാങ്ങി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഞ്ച് കിലോ ഉള്ളി രണ്ട് കിലോ മുതിര ഇപ്പോൾ രണ്ട് എമ്മെന്ന് എഴുതി പിന്നെ എട്ട് കിലോ പയർ എട്ട് പി എന്ന് എഴുതി ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു കുടുംബത്തിലൊരു സ്ഥിരം വരുമാനം ഉണ്ടാവുമല്ലോ മോനിക്ക് ഇത്ര ചിലവാക്കണം സാധനം വാങ്ങിക്കുന്നതിന് കിലോന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇത്ര സ്ഥിരമായിട്ട് മോൻ പയറിലേക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വാങ്ങും പക്ഷേ ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ വില അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ പൊതുവെ ഫങ്ഷൻസ് അതായത് ഈ വേരിയബിൾ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റൻസ് കൂടെ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫങ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയാം അറിയാമല്ലോ പോളിനോമിയൽ എന്താണെന്ന് മോന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് പല രീതിയിൽ മാറിയിരിക്കും ഇപ്പോൾ മോനിപ്പോൾ ചില കേസിൽ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിക്ക് വരെ അഞ്ച് രൂപയെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ അഞ്ച് രൂപ ഉള്ളത് നീ അഞ്ച് കിലോ വാങ്ങും അപ്പോൾ അഞ്ച് കുണിക്കണം അഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം ഇനിയിപ്പോൾ എത്ര കിലോ വേണോ നീ വാങ്ങുന്നത് അത്രയും മടങ്ങ് നീ ഒരു സാധനം വാങ്ങും അതായത് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് കിലോൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എത്ര കിലോ ആണോ നീ വാങ്ങുന്നത് കിലോ മാറ്റി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് കരുതാം വേരിയബിൾ അത്രയും മടങ്ങി നീ വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളതിന് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നല്ല എഴുതാം എക്സിന് എക്സ് കൊണ്ട് കുണിക്കുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഫങ്ഷൻസും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഫങ്ഷന് മാറ്റം ഉണ്ടാവാം ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രക്രിയ പ്രോസസ്സ് എന്നൊക്കെ പ്രോസസ്സ് ഇത് നീ ആ ഒന്നിനോട് മറ്റൊന്ന് കൂടി ചേരുന്നത് മോൻ സ്ഥിരമായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് മോൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്കുള്ള ഇത് എന്ന് കരുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ സംഭവവും പുള്ളിക്ക് വില പത്ത് രൂപയാകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ വില മോൻ എത്ര ചിലവാക്കണം മുതിരേൻ്റെ വില ഇത്രയാകുമ്പോൾ ഇനി എത്ര രൂപ ചിലവാക്കണം പിന്നെ പയറിൻ്റെ വില ഇത്രയാകുമ്പോൾ മൊത്തം എനിക്ക് എത്ര രൂപ ചിലവാകും ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഇത് ടോട്ടൽ വരുന്നതാണല്ലോ മോൻ ആകെ ചിലവാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഓരോ വിലയും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയും ഈ എത്ര രൂപ കൊടുത്താൽ അത് ശരിയാവുമോ നിനക്ക് നിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇത്ര ചിലവാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥിരം പ്രോസസ്സുകളാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോളിനോമിയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോനിത് എന്താ കോൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ള ക്ലിയർ ആയല്ല പോളിനോമിയൽ പോളിനോമിയൽ തന്നെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ തരം തിരിക്കാറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി തേർഡ് ഡിഗ്രി ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കോ വൺ എക്സ് എന്ന് എഴുതി ഇത് എന്നുള്ളത് വൺ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനാണ് അതായത് നമ്മൾ ഗുണിക്കുന്ന വേരിയബിൾ ഈ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ പവർ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിന് അനക്കുവാണെങ്കിൽ എക്സ് റൈസ് ടു ഒന്ന് എഴുതാലോ എക്സ് റൈസ് ടു ഒന്ന് എന്ന് എഴുതാലോ അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സിൻ്റെ പവർ ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിഗ്രി പറയുക ഡിഗ്രി അത് തരം തിരിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ മോന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനാണ് ഇനി വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ല
എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ മോൻ്റെ മോൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ അവർ അഞ്ച് മീറ്റർ നീളവും അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുക അഞ്ച് മീറ്റർ നീളവും അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയും ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം കേട്ടോ ഇതും അഞ്ച് വീതിയും അഞ്ച് നീ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വാഴ നടന്നതെന്ന് കൂട്ടിക്കോ വാഴ നടന്ന നമുക്ക് എന്താ പറയണം പരപ്പള പറയണം ഏരിയ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്താ പരപ്പളവ് നീളം കുളിക്കണം വീതി ബ്രഡ്ത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണ് അയ്യഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ എഴുതെങ്കിൽ മീറ്ററിലാണ് എഴുതെങ്കിൽ മീറ്റർ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഈ അഞ്ച് മീറ്റർ മോൻ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്ത് നീ നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഉടമ പറഞ്ഞ് രണ്ട് മീറ്റർ നിനക്ക് ഇവിടുന്ന് കൂടുതലെടുക്കാം രണ്ട് മീറ്റർ ഇവിടുന്ന് കൂടുതലെടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ അറ്റത്ത് നിന്ന് അതായത് രണ്ട് മീറ്റർ കൂടെ കൂടി എൻ്റെ സ്ഥലം എന്താ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ മൊത്തം എത്രയാണ് അഞ്ച് രണ്ടും ഏഴ് ഇവിടെ രണ്ടാണല്ലോ ഇവിടെ എത്രയാണ് അഞ്ച് രണ്ടും ഏഴ് മൊത്തം ഇവിടെ ഇവിടെ ഏഴ് ഇവിടെ ഏഴ് അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ആകെ നടുന്ന മൊത്തം എത്രയാണ് ഏഴേ കുണിക്കണ ഏഴാണല്ലോ പരപ്പളവ് ഏഴ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് കിട്ടണം നാൽപ്പത്തൊമ്പതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മീറ്ററാണെങ്കിൽ മീറ്റർ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് എന്ത് ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്ര ഉണ്ട് ഇതാ ഇതിന് ഞാൻ തൽക്കാലം എ എന്ന് പേര് വിളിച്ച് ഇതിനെ ഞാൻ ബി എന്നും പേര് വിളിച്ച് ഈ രണ്ടിന് അപ്പോൾ എ എത്ര ഇവിടെ ആദ്യം അഞ്ച് സ്ഥലം ഇത് മാത്രമായിരുന്നു മോനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് അതായിരുന്നു നല്ല മോൻ്റെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലം ഇരുപത്തഞ്ച് ഇതാണ് പരപ്പളവ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മീറ്ററും കൂടെ കൂടുതലെടുത്ത് അഞ്ചും പ്ലസ് രണ്ട് ഹോൾ സ്ക്വയർ അതായത് ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇനി ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാലോ ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് കിട്ടണം അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക ഇനി നോക്കിക്കോ അഞ്ച് കൂട്ടണം രണ്ട് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് കൂട്ടണം രണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന ഐ അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് വീണ്ടും അഞ്ച് ഗുണിക്കണം രണ്ട് ഇവിടെ സിമ്പിൾ പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് പത്ത് വീണ്ടും ഐ രണ്ട് പിന്നെയും പത്ത് വീണ്ടും രണ്ട് രണ്ട് നാല് രണ്ട് രണ്ട് നാല് ഇരുപത്തഞ്ചും പത്തും മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ചും പത്തും നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാലും നാൽപ്പത്തൊമ്പത് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കുക പ്ലസ് ബി ഇതിപ്പോൾ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ എന്നും ബി രണ്ടിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ബി എന്നും പേര് കൊടുത്താൽ എന്താവും പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ അഞ്ചിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിച്ച് അഥവാ എയിന് എ കൊണ്ട് കുണിച്ച് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇനി രണ്ടിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിച്ച് അതായത് എ ഇത് ബി ബി എന്നല്ല പേര് കൊടുത്തത് ബീന് എ കൊണ്ട് കുണിച്ചപ്പോൾ എന്തായി എ ബി എന്നായി പിന്നെ അടുത്തതോ പിന്നെ അഞ്ചിന് പിന്നെ രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിച്ചപ്പോൾ അത് എ ബി തന്നെ എയിന് ബി കൊണ്ട് കുണിക്കുന്നു എ ബി കൂട്ടണം എ ബി എന്താ ടു എ ബി ടു എ ബി അപ്പോൾ ഈ ഒരു എ ബി ഞാൻ ഒഴിവാക്കാം പ്ലസ് ഇനി രണ്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ ബി സ്ക്വയർ അതാണ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് മാറ്റി എഴുതുന്നത് ഇതെന്താണെന്ന് മോനിപ്പോൾ മനസ്സിലായോ ഇത് ഈ സംഭവം ഇതാണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ വേറെയും കുറേ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ മാറ്റി എഴുതിക്കൂടെ ഇതല്ല ടെക്സ്റ്റിൽ ഞാൻ എക്സാമ്പിളൊക്കെ പറയുന്നത് നോക്ക് എന്താ ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഇതിനെങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം ഒന്നാണെങ്കിൽ ഒന്നിന് എത്ര തവണ ഒന്നും കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ ഉത്തരം ഒന്ന് തന്നെ ആണല്ലോ ഇതിനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഗുണിക്കണം എക്സ് മൈനസ് ഒന്ന് അതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച എക്സാമ്പിളാണ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഇവിടെ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഒന്ന് തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് സ്ക്വയർ എഴുതാത്തത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇനി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു നോക്ക് ഇതിങ്ങനെ എഴുതിയാൽ നോക്കിയേ അപ്പോൾ രണ്ടിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം ബി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാറ്റി എഴുതണം അതായത് രണ്ട് എന്നുള്ളത് ഏതൊരു സംഖ്യേൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ
ഇവിടെ പവർ രണ്ടാണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ പക്ഷേ അതിലെ ഫാക്ടേഴ്സ് അതായത് ഈ ഒരു സാധനം എന്നുള്ളത് ഇതും ഇതും തമ്മിൽ ഗുണിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയതാ ഇതാ ഇതും ഇതും ഗുണിച്ച് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ആ അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ടു സ്ക്വയർ ആ ഇനി ഇതിനിങ്ങനെ ഗുണിച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് എന്താ സീറോ ആയി പോയി എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് എക്സ് പ്ലസ് ഇങ്ങനെ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ മൂന്ന് മനസ്സിലാവാൻ നീട്ടി എഴുതി തരാം എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്താ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇനി എക്സ് ഇൻറ്റു റൂ മൈനസ് റൂട്ട് രണ്ട് എന്താ മൈനസ് റൂട്ട് രണ്ട് എക്സ് ആണല്ലോ ഇനി പ്ലസ് റൂട്ട് രണ്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്താ പ്ലസ് റൂട്ട് രണ്ട് എക്സ് അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് റൂട്ട് രണ്ട് എക്സും പ്ലസ് റൂട്ട് രണ്ട് എക്സും എന്താവും സീറോ ഒഴിവായി പോവും അപ്പോൾ ഇതവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ബാക്കി എന്താണല്ലോ റൂട്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൈനസ് റൂട്ട് രണ്ട് പ്ലസിന് മൈനസ് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ ഉത്തരം മൈനസ് ആയിരിക്കും ആണല്ലോ അപ്പോൾ റൂട്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു റൂട്ട് രണ്ട് എന്താ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അതാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് റൂട്ട് രണ്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതുന്നത് ക്ലിയർ ആയ മോനിക്ക് ഇത് ഇനി നോക്ക് ഇത് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി മോൻ ഇതെടുക്ക് ഈ സംഭവം ഇതെന്താ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനാണ് കാരണം എക്സിൻ്റെ പവർ ഇവിടെ വന്ന ആണല്ലോ ഇതും ഇതും ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രിയാണ് ഇതും ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രിയാണ് രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി തമ്മിൽ കൊണ്ടിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയെന്ന് പറയാം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ കണക്കിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനാണ് ഇത് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനാണ് അപ്പോൾ മോൻ ഇതിന് തൽക്കാലം ഈ ഇതൊരു പ്രോസസ്സ് ആണല്ലോ മോൻ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയാം ഫങ്ഷൻ എക്സിൽ നടക്കുന്ന ഫങ്ഷൻ ഇനിയോ ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ളത് എന്തൊക്കെ തമ്മിൽ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ വേണം ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഇത് മറ്റൊരു പ്രോസസ്സാണ് ഇതും എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് രണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രോസസ്സ് എക്സ് മൈനസ് റൂട്ട് രണ്ട് എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രോസസ്സ് ഇത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നമ്മൾ പേരിട്ട് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആർ ഓഫ് എക്സ് എന്നിടാം ഇഷ്ടമുള്ള പേരിടാം കേട്ടോ പേരൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല മോനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇടാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ളത് ജി ഓഫ് എക്സിൻ്റെയും ആർ ഓഫ് എക്സിൻ്റെയും എന്താണ് ഘടകമാണ് അതായത് ഇതിനെ ഇത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പാണ് മോനിക്ക് ഇത് കിട്ടിയത് അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ളത് ജി ഓഫ് എക്സിന് ആർ ഓഫ് എക്സ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം പത്ത് എന്നുള്ളത് അഞ്ച് ഗുണിക്കണേ രണ്ടാ ഐ രണ്ട് പത്താ അപ്പം മോന് പറയാം അഞ്ചും രണ്ടും പത്തിൻ്റെ ഘടകങ്ങളാണ് ആണല്ലോ ഇതുപോലെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ളത് ജി ഓഫ് എക്സും ആർ ഓഫ് എക്സും ഗുണിച്ചതാണെങ്കിൽ ആ ജി ഓഫ് എക്സും ആർ ഓഫ് എക്സും എന്നുള്ളത് എന്താ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയാം പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുണനം ഗുണിച്ച് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതാണ് ഈ ഇതിലേക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മോന് ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ ദൻ ക്യു ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ആർ എസ് ടു ബി ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് വി ഓഫ് എക്സ് അപ്പം നമുക്ക് തിരിച്ചും പറയാം എന്ത് ജി ഓഫ് എക്സും ആർ ഓഫ് എക്സും എന്നുള്ളത് എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഘടകങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അഞ്ചും രണ്ടും പത്തിൻ്റെ ഘടകങ്ങളാണ് അതായത് അഞ്ചിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് കൊണ്ടിച്ചാൽ പത്താണ് ഇങ്ങനെയും പറയാം അഞ്ചിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് കൊണ്ടിച്ചാൽ പത്ത് കിട്ടും ഏ അപ്പോൾ ഇതാ അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ജി ഓഫ് എക്സ് ആ പത്ത് എന്നുള്ളത് അഞ്ചിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റാണ് അതുപോലെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ളത് ജി ഓഫ് എക്സിൻ്റെയും ആർ ഓഫ് എക്സിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചും രണ്ടും എന്നുള്ളത് പത്തിൻ്റെ ഘടകങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ജി ഓഫ് എക്സും ആർ ഓഫ് എക്സും എന്നുള്ളത് എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സാണ് തിരിച്ചു പറയാം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാ ഈ ആദ്യ സിറ്റുവേഷൻ പറയുന്നതാണ് ഇത് മോൻ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മോനെ അടുത്തുള്ളതും കൂടെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് മനസ്സിലായോ ഇനി ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് സമയം